সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদেরকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আজকের পাঠ আজকে আমরা বাংলা দ্বিতীয় পত্রের ব্যাকরণ অংশের ব্যাকরণিক শব্দের শ্রেণী অংশটি নিয়ে আলোচনা শুরু করব তোমরা নিশ্চয় জানো বাংলা দ্বিতীয় পত্রের ব্যাকরণ অংশে ত্রিশ নম্বর রয়েছে এখানে ছয়টি প্রশ্নের উত্তর করতে হয় প্রতিটি প্রশ্নের জন্য পাঁচ নম্বর তো ব্যাকরণিক শব্দ শ্রেণী তারই একটি অংশ এটা ব্যাকরণ অংশের তিন নাম্বার অর্থাৎ তৃতীয় অংশ ব্যাকরণিক শব্দ শ্রেণী কি সেটা আমরা একটু দেখিনি যে প্রচলিত ব্যাকরণে অর্থাৎ গতানুগতিক বা ধারাবাহিক যে ব্যাকরণ আমরা পড়ে আসছিলাম সনাতন যে ব্যাকরণ সেখানে বিশিষ্য বিশেষণ সর্বনাম অব্যয় ও ক্রিয়া এই পাঁচটি পদ উল্লেখ করা ছিল অর্থাৎ পদ প্রকরণে পাঁচটি পদ ছিল এই পাঁচটি পদের বাংলা যে প্রমিত ব্যাকরণ যে আধুনিক যে ব্যাকরণ বলা হচ্ছে যে প্রমিত ব্যাকরণে এই পাঁচটি পদকে বিশ্লেষণ করে আহ ব্যাকরণিক শব্দ শ্রেণী নামকরণ করে আটটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে তাহলে আমরা মোটামুটি বুঝতে পেরেছি ব্যাকরণিক শব্দ শ্রেণী হচ্ছে যে প্রচলিত ব্যাকরণের যে পাঁচটি পদ রয়েছে বিশ্ব বিশ্বের সর্বনাম অব্যয় ক্রিয়া এই পাঁচটি পদেরই বিশ্লেষিত রূপ ব্যাকরণিক শব্দ শ্রেণী শিরোনামে আটটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে তাহলে আমরা দেখি এখানে আটটি শ্রেণী কি হচ্ছে বিশিষ্য বিশেষণ সর্বনাম ক্রিয়া ক্রিয়া বিশেষণ অনুসর্গ যোজক আবেগ শব্দ তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিশেষ্য ছিল প্রচলিত ব্যাকরণে প্রমিত ব্যাকরণ রয়েছে বিশেষণ ছিল এখানেও বিশেষণ আছে সর্বনাম ছিল প্রচলিত ব্যাকরণে আর প্রমিত ব্যাকরণ আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্রিয়া ছিল এখানেও ক্রিয়া দেখতে পাচ্ছি শুধু এখানে অব্যয়টা ছিল আর এখানে অব্যয় আমরা দেখতে পাচ্ছি না আর নতুন সংযোজিত হয়েছে দেখা যাচ্ছে ক্রিয়া বিশেষণ অর্থাৎ আগে শুধুই সব বিশেষ্য কিংবা সর্বনাম বা ক্রিয়ার সব গুলোর বিশেষণই একসাথে বিভক্ত ছিল একসাথে চিহ্নিত করা হতো এখন শুধু এখন ক্রিয়ার বিশেষণকে আলাদা করে একটা শ্রেণী করা হয়েছে ক্রিয়া বিশেষণ হিসেবে অর্থাৎ ক্রিয়াকে যে যে শব্দ বিশেষিত করবে সেটা ক্রিয়া বিশেষণ হিসেবে আলাদাভাবে চিহ্নিত থাকবে তারপরে অব্যয়কে ভাগ করে অব্যয়কে বিশ্লেষণ করে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা হচ্ছে অনুসর্গ যোজক আর হচ্ছে আবেগ শব্দ তাহলে আমরা মোটামুটি বুঝতে পেরেছি এখানে লিখাও আছে একটু দেখো যে অনুসর্গ যোজক ও আবেগ শব্দ বলে যে শব্দগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে প্রচলিত ব্যাকরণ তা অব্যয় নামে পরিচিত ছিল হুম তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম আটটি ব্যাকরণিক শব্দ শব্দ শ্রেণী কি এটা হচ্ছে বিশেষ্য বিশেষণ সর্বনাম ক্রিয়া ক্রিয়া বিশেষণ অনুসর্গ যোজক এবং আবেগ শব্দ তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমাদের মধ্যসাময়িক পরীক্ষা তোমাদের সিলেবাসে যা আছে সেটা হচ্ছে বিশেষ্য বিশেষণ সর্বনাম ক্রিয়া এগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব ধারাবাহিকভাবে শুরু করি বিশেষ্য দিয়ে বিশেষ্য কি আমরা একেবারে ছোটবেলা থেকে জেনে আসছি বিশেষ্য মানে কি কোনো কিছু নাম কি বিশেষ্য বলে আসলে তাই কোন কিছুর নাম কি বিশেষ্য বলে তো কোন কিছু বলতে এখানে কি বোঝাচ্ছে সেটা আমরা একটু দেখে নিব যে শব্দ শ্রেণী দ্বারা কোন ব্যক্তি জাতি সমষ্টি বস্তু স্থান কাল ভাব কর্ম বা গুণের নাম বোঝায় তাকে বিশেষ্য বলে অর্থাৎ এখানে মানুষের নাম হতে পারে জাতির নাম হতে পারে দেশের নাম হতে পারে কোনো সমষ্টি কিছুর নাম হতে পারে তারপরে কর্ম গুণ ইত্যাদি এগুলো আমরা আরো বিশ্লেষণ বিশ্লেষিত রূপ যখন আমরা দেখব পড়ব তখন আরো বিস্তারিত বুঝতে পারবো তো আশা করি আমরা এটুকু জেনে রাখছি যে এই সকল কিছুর নামকে বিশেষ্য বলে কয়েকটি উদাহরণও দেয়া আছে তাহলে বিশেষ শ্রেণী বিভাগে আমরা চলে যাচ্ছি দেখো বিশেষ শ্রেণী বিভাগে বিশেষ প্রধানত দুই প্রকার এটা হচ্ছে সংজ্ঞা বা নামবাচক বিশেষ্য আর এটা হচ্ছে সাধারণ বিশেষ্য তারপরে সাধারণ বিশেষের আবার তিনটা প্রকার রয়েছে সেটা কি অর্থাৎ সাধারণ বিশেষ্য তিন ভাগে বিশ্লেষিত একটা হচ্ছে যে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যতা অনুসারে আবার সাধারণ বিশেষ্য গণনযোগ্যতা অনুসারে আবার সাধারণ বিশেষ্য সজীবতা অনুসারে তার প্রকার যেমন ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যতা মানে কি অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা জানি আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয় রয়েছে পঞ্চ ইন্দ্রিয় 
চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিও বা ত্বক এ পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে আমরা কোনগুলোকে কিভাবে বুঝতে পারি চিনতে পারি বা চিহ্নিত করতে পারি সে তার উপর নির্ভর করে এই বিশেষ্য দুই প্রকার একটা হচ্ছে মূর্ত বিশেষ্য আর হচ্ছে ভাব বিশেষ্য তাহলে আমরা কিভাবে লিখব পরীক্ষায় যে বিশেষ্য প্রধানত দুই প্রকার একটি হচ্ছে সংজ্ঞা বা নামবাচক বিশেষ্য দ্বিতীয়টি হচ্ছে সাধারণ বিশেষ্য তারপরে আমরা এই দুটির সংজ্ঞা আমরা পরবর্তীতে পরবর্তী স্লাইডে আমরা দেখাবো তো আমরা এই দুটির সংজ্ঞা লিখব লিখার পর আমরা আবার লিখব সাধারণ বিশেষ্য ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যতা অনুসারে দুই প্রকার একটা হচ্ছে মূর্ত বিশেষ্য আর একটা হচ্ছে ভাব বিশেষ্য এই দুটি প্রকারের সংজ্ঞা এবং উদাহরণ লিখব লিখার পর আমরা আবার লিখব সাধারণ বিশেষ্য গণন যোগ্যতা অনুসারে কয় প্রকার তাহলে গণন যোগ্যতা অনুসারে তিন প্রকার একটা হচ্ছে যে গণন বিশেষ্য আর হচ্ছে পরিমাপ বিশেষ্য আর হচ্ছে সমষ্টি বিশেষ্য অর্থাৎ সাধারণ বিশেষ্য গণনা করা যায় কি যায় না বা কিভাবে যায় সেই অনুসারে তিন তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা হচ্ছে গণনা যেটা করা যায় সেটা গণন বিশেষ্য তারপর যেটা পরিমাপ করা হয় গণনা নয় সেটা পরিমাপ বিশেষ্য আর যেটা গণনা পরিমাপ নয় সমষ্টি হ্যাঁ সেটা সমষ্টি বিশেষ এই তিনটি ভাগের সংজ্ঞা লিখে উদাহরণ দিয়ে তারপর আমরা পরবর্তী অংশে যাব সেটা হচ্ছে সজীবতা অনুসারে তাহলে আমরা লিখব সাধারণ বিশ্ব গণন যোগ্যতা অনুসারে তিন প্রকার তিনটি প্রকারের তিনটি সংজ্ঞা দিয়ে উদাহরণ দিব তারপর লিখব সাধারণ বিশ্ব সজীবতা অনুসারে দুই প্রকার কি কি এটা হচ্ছে সজীব বিশেষ আর এটা হচ্ছে অজীব বিশেষ অর্থাৎ যেটার জীবন আছে সেটা সজীব যেটার জীবন নেই সেটা অজীব সেটা আমরা সংজ্ঞাতে গিয়ে লিখব তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা একটু দেখে নিই ডায়াগ্রামটা আবার তোমাদের পরীক্ষায় আবার এরকমও আসতে পারে যে বিশিষ্ট কাকে বলে ইন্দ্রিয় কার্যতা অনুসারে বিশিষ্ট শ্রেণী বিভাগ আলোচনা করো তখন আমরা ঠিক এই ছোট্ট অংশটাই লিখবো বিশিষ্ট কাকে বলে দেখবো লিখার পর আমরা লিখবো ইন্দ্রিয় কার্যতা অনুসারে বিশিষ্ট দুই প্রকার মূর্ত বিশ্ব ভাব বিশ্ব এবং দুটি প্রকারের সংজ্ঞা উদাহরণ দিলেই আমাদের প্রশ্ন উত্তর করা হয়ে যাবে কিংবা আসতে পারে বিশ্ব কাকে বলে গণন যোগ্যতা অনুসারে শ্রেণী বিভাগ আলোচনা করো তখন আমরা গণন যোগ্যতা অনুসারে তার শ্রেণী বিভাগ আলোচনা করে দেবো তিনটি প্রকার এবং তিনটা প্রকার দিয়ে আমরা সংজ্ঞা উদাহরণ দিলেই আমাদের উত্তর করা হয়ে যাবে তারপর আসতে পারে বিশ্ব কাকে বলে সজীবতা অনুসারে বিশিষ্ট শ্রেণী বিভাগ আলোচনা করো তখন আমরা এই বিশ্বের সংজ্ঞা এবং সজীবতা অনুসারে দুই প্রকারের দুটি সংজ্ঞা দিয়ে উদাহরণ দিলে আমাদের উত্তর করা শেষ হয়ে যাবে আর যদি পুরো বিশ্ব কাকে বলে তার শ্রেণী বিভাগ আলোচনা করতে বলে তখন আমরা ঠিক এভাবে লিখবো বিশ্ব কাকে বলে লিখবো তারপরে লিখবো বিশ্ব প্রধানত দুই প্রকার এই সংজ্ঞা বাচক এবং সাধারণ বিশ্ব দুটি সংজ্ঞা দিয়ে তারপর আবার সাধারণ বিশ্ব গণন যোগ্যতা অনুসারে দুই প্রকার দিব মূর্ত বিশ্ব ভাব বিশ্ব এবং দুটির সংজ্ঞা দিব তারপর সাধারণ বিশ্ব গণন যোগ্যতা অনুসারে তিন প্রকার গণন বিশ্ব পরিমাপ বিশ্ব এবং সমষ্টি বিশ্ব তিনটি সংজ্ঞা দিয়ে উদাহরণ দিব তারপর আবার লিখব সাধারণ বিশ্ব সজীবতা অনুসারে দুই প্রকার সজীব বিশ্ব এবং অজীব বিশ্ব দুটি সংজ্ঞা দিয়ে উদাহরণ দিব এখন এই ডায়াগ্রামটা তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে একসাথে যাতে আমরা এক নজরে প্রকার ভেদ গুলো একটু জেনে রাখতে পারি মনে রাখতে পারি তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা শুরু করছি দেখো প্রথমেই বলেছিলাম বিশিষ্য প্রধানত দুই প্রকার একটা হচ্ছে সংজ্ঞা বা নামবাচক বিশ্ব আর একটা হচ্ছে সাধারণ বিশ্ব তো সংজ্ঞাবান সংজ্ঞা বা নামবাচক বিশ্ব কি যে শব্দ দ্বারা সুনির্দিষ্ট ভাবে কোন ব্যক্তি স্থান দেশ দিন বই চিত্রকর্ম ইত্যাদি ইত্যাদি অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট ভাবে কোন কিছুর নাম বোঝাবে সেটি হচ্ছে সংজ্ঞা বা নামবাচক বিশেষ যেমন আমি নাম দিলাম শিমলা বা একটি উপন্যাসের নাম শিশির কবিতা উপন্যাস বললে কিন্তু একটা সামগ্রিক উপন্যাস শ্রেণীকে বোঝাচ্ছে কিন্তু আমি কিন্তু সুনির্দিষ্ট করে দিলাম তারপরে যেমন হালি শহর হ্যাঁ মোনালিসা ক্যাম্ব্রিয়ান কলেজ ইত্যাদি ইত্যাদি সুনির্দিষ্ট করে যদি কোনো কিছু নাম বোঝাবে সেটি হচ্ছে সংজ্ঞা বা নামবাচক বিশেষ সাধারণ বিশেষটা কি আমরা একটু জেনে নিই দেখো যে শব্দ দ্বারা কোন প্রাণী উদ্ভিদ পদার্থ জাতি বা শ্রেণীর নাম বোঝায় তাকে সাধারণ বিশ্ব বলে তাহলে যে কোনো শব্দ দ্বারা যখন যে শব্দ দ্বারা যখন কোনো প্রাণী উদ্ভিদ বা পদার্থ বা জাতি ইত্যাদি কোনো কিছু শ্রেণীকে বোঝাবে অর্থাৎ এটি সুনির্দিষ্ট করে একটি প্রাণী বা উদ্ভিদকে বোঝাবে না তার শ্রেণীকে বোঝাবে সামগ্রিক শ্রেণীকে বোঝাবে সেটা যেমন মানুষ তাহলে মানুষের মধ্যে নানান নামধারী নানান জাতের বনের মানুষ রয়েছে তা না বুঝি পুরো মানুষ জাতিকে বোঝাচ্ছে পাখি তেমনি নানান ধরনের নানান নামের পাখি রয়েছে কিন্তু সামগ্রিক শ্রেণীকে বোঝাচ্ছে পাহাড় নানান নামের পাহাড় রয়েছে কিন্তু 
এখানে পাহাড় শ্রেণীকে বোঝাচ্ছে বাঙালি একটি জাতি জাতি পুরো জাতিকে বোঝাচ্ছে তাহলে আমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছি নামবাচক বা সংজ্ঞাবাচক বিষয় হচ্ছে সুনির্দিষ্ট করে কোনো কিছু নামকে বোঝাবে আর সাধারণ বিষয় সুনির্দিষ্ট নয় তার শ্রেণীকে বোঝাবে ঠিক আছে তাহলে আমরা এখন সাধারণ বিষয় শ্রেণী বিভাগ নিয়ে কথা বলবো দেখো আমরা বলেছিলাম প্রথম স্লাইডে যে সাধারণ বিষয় ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যতা অনুসারে দুই প্রকার তাহলে আমরা এভাবে লিখবো সাধারণ বিশিষ্য ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যতা অনুসারে দুই প্রকার সেটা হচ্ছে মূর্ত বিশিষ্য তারপর হচ্ছে ভাব বিশিষ্য এখন মূর্ত বিশিষ্যটা কি দেখো মূর্ত বিশেষ হচ্ছে ইন্দ্রিয় দ্বারা যে বস্তুর ধান নেওয়া যায় কিংবা যাকে দেখা পরিমাপ করা বা স্পর্শ করা যায় তাকে মূর্ত বিশিষ্য বলে যেমন গোলাপ কাঁটা ইত্যাদি অর্থাৎ মানে যেটি দেখা যায় হ্যাঁ এখানে ইন্দ্রিয় যেটা বলেছে ইন্দ্রিয় দ্বারা যে বস্তুর ধান নেওয়া যায় কিংবা যাকে দেখা যায় পরিমাপ করা যায় স্পর্শ করা যায় সেটি তাহলে এখানে বই হতে পারে হম তারপর এখানে মানুষ হতে পারে এখানে মানে গাছ হতে পারে চাই মানে যেটা আমরা দেখতে পাই কিংবা স্পর্শ করতে পারি কিংবা পরিমাপ করতে পারি তার চাল ডালও হতে পারে অর্থাৎ সমস্ত বিশিষ্যকে আহ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যতা অনুসারে দুই ভাগ করা হয়েছে একটা হচ্ছে মূর্ত বিশিষ্য আর একটা হচ্ছে ভাব বিশিষ্য তাহলে মূর্ত বিশিষ্য আমরা চিনলাম যেটা মূর্ত যেটা অস্তিত্ব রয়েছে যেটা আমরা দেখতে পাই স্পর্শ করতে পারি আর ভাব বিশিষ্যটা কি ভাব বিশ্ব হচ্ছে গুণগত বৈশিষ্ট্য মনোগত ভাব বা নির্বস্তু কোনো যে অবস্থাকে ইন্দ্রিয় দ্বারা দেখা পরিমাপ করা স্পর্শ করা বা ঘাণ নেওয়া যায় না তাকে ভাব বিশ্ব বলে সোজা কথা আমরা এটা বলতে পারি যে বস্তুকে ইন্দ্রিয় দ্বারা দেখা পরিমাপ করা স্পর্শ করা বা ঘাণ নেওয়া যায় না তাকে ভাব বিশ্ব বলে অর্থাৎ আমরা যে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কথা বলছি তার কোনোটি দিয়েই এই যে বিশিষ্যকে স্পর্শ করা দেখা বা ঘাণ নেওয়া যায় না পরিমাপ করা যায় না সেটি হচ্ছে ভাব বিশ্ব উদাহরণ দিয়ে আমরা একটু বোঝার চেষ্টা যেমন রাগ খেয়াল করে দেখো রাগ আমরা দেখি না ক্ষমা আমরা দেখি না আনন্দ সেটা আমরা দেখি না স্পর্শ করতে পারি না হ্যাঁ এটা জাস্ট মনোগত ভাব বা নির্বস্তুর একটি বিষয় হ্যাঁ তার একটা বৈশিষ্ট্য রয়েছে তার এই এই যে ইন্দ্রিয় পাঁচটি ইন্দ্রিয় কথা আমরা বলেছিলাম তার কোনোটি দিয়ে সেটা বোঝা যায় না বা ধরা যায় না সেটা হচ্ছে ভাব বিশেষ তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা বুঝতে পারলাম যে আহ বিশিষ্য শ্রেণীকে যে সাধারণ বিশ্বের কথা বলছিলাম তাকে প্রথম দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে সেটা হচ্ছে মূর্ত বিশ্ব আর হচ্ছে ভাব বিশ্ব আমরা বোঝার চেষ্টা করছি যে মূর্ত বিশ্ব হচ্ছে যে যেটা কি করা যাচ্ছে যেটা ধরা যাচ্ছে ছোঁয়া যাচ্ছে পরিমাপ করা যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে সেটি আর এটি কোনোটি যদি না হয় তাহলে সেটি হচ্ছে ভাব বিশিষ্য কয়েকটি উদাহরণ আমরা খেয়াল রাখলে কিন্তু আমরা বুঝতে পারবো ভাব বিশ্বটা কি সেটা যদি আমরা কয়েকটি উদাহরণ খেয়াল করি তাহলে আমাদের সংজ্ঞাটা মনে পড়বে আশা করি তারপর দেখো আমরা বলেছিলাম যে গণন যোগ্যতা অনুসারে সাধারণ বিশ্বের প্রকার গণন যোগ্যতা অনুসারে সাধারণ বিশ্ব তিন প্রকার কি কি একটি হচ্ছে গণন বিশিষ্য আর একটি হচ্ছে পরিমাপ বিশিষ্য আর একটি হচ্ছে সমষ্টি বিশিষ্য হম তাহলে আমরা উদাহরণের সাহায্যে প্রকারগুলো একটু বোঝার চেষ্টা করি দেখো প্রথমে বলেছি গণন বিশেষ্য গণন বিশেষ খুব সোজা মানে যে যাকে সংখ্যা দিয়ে গণনা করা যায় এবং যার বহু বচন করা যায় তাকে গণন বিশেষ বলে অর্থাৎ যাতে যাকে সংখ্যা দিয়ে গণনা করা যায় হম যেমন মাছ চেয়ার ফুল বই খাতা কলম ইত্যাদি যেটা তুমি সংখ্যা দিয়ে এক দুই তিন এভাবে তুমি কি করতে পারবে গণনা করতে পারবে সেটি হচ্ছে গণন বিশেষ তারপরে পরিমাপ কি যেটা গণনা করা যায় না পরিমাপ করা যায় অর্থাৎ যে যাকে সংখ্যা দিয়ে গণনা করা যায় না কিন্তু পরিমাপ করা যায় তাকে পরিমাপ বিশ্ব বলে যেমন তেল লবণ কাপড় তেল আমরা গুনতে পারি না লবণ গুনতে পারি না কাপড় গুনানো এটা পরিমাপ কত মিটার কত গজ কাপড় লবণ তেল কত কেজি হ্যাঁ তাহলে এগুলো পরিমাপ করা যায় তাহলে আমরা সহজে বুঝতে পারলাম পরিমাপ বিশ্বটা কি এখন তাকে সমষ্টি বিশেষ্য কি আহ সমষ্টি বিশ্ব কি যে বিশ্ব দ্বারা কোন দল বা গোষ্ঠী গোষ্ঠীর একক বা সমষ্টি বোঝায় তাকে সমষ্টি বিশেষ্য বলে অর্থাৎ যেটাকে বলছিলাম যে কোনো দল বা গোষ্ঠীর একক যেমন ছাত্র তাহলে দেখো ছাত্রের মধ্যে অনেক নামধারী ছাত্র থাকতে পারে তাহলে তার একটি ছাত্র একটি গোষ্ঠী বা একটি দল হ্যাঁ পুলিশ বা সভা এই জাতীয় সব তার একটি এককে বোঝাচ্ছে গোষ্ঠীর একক বা সমষ্টির এককে বোঝাচ্ছে তাহলে আমরা বুঝতে পারছি সমষ্টি কি যেটাকে আমরা ইংরেজিতে বলেছিলাম কালেকটিভ নাউন পড়েছিলাম তোমাদের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে আমরা আশা করি বুঝতে পেরেছি যে গণন যোগ্যতা অনুসারে সাধারণ বিশ্ব তিন প্রকার 
অর্থাৎ গণন যোগ্যতা অনুসারে সমস্ত সাধারণ বিশেষকে প্রথমে বলেছিলাম সাধারণ বিশেষকে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যতা অনুসারে দুই ভাগ করেছে তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সাধারণ বিশেষকে আবার দেখা যাচ্ছে গণন যোগ্যতা অনুসারে গণনা করা যায় কি যায় না সে অনুসারে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা হচ্ছে গণন বিশেষ পরিমাপ বিশেষ এবং সমষ্টি বিশেষ আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো তারপর দেখো সজীবতা অনুসারে সাধারণ বিশ্বের প্রকার আমরা পড়েছি যে সজীবতা অনুসারে সাধারণ বিশ্ব দুই প্রকার থাকে সজীব বিশ্ব আর হচ্ছে অজীব বিশ্ব প্রকার ভেদের মধ্যেই আমরা সংজ্ঞাটা দেখতে পাচ্ছি সেটা কি যে বিশ্ব দ্বারা কোন জীবন্ত বা সক্রিয় সত্তার সাধারণ শ্রেণীকে বোঝায় তাকে সজীব বিশ্ব বলে অর্থাৎ যেটা জীবন আছে যে বিশ্বে কি রয়েছে প্রাণ আছে যেমন এখানে বিড়াল মানুষ বানর দর্শক চাই বলি না কেন এদের কি রয়েছে জীবন রয়েছে প্রাণ রয়েছে তাহলে যার জীবন রয়েছে তাই সে তাকে সজীব বিশ্ব বলে আর অজীব তাহলে কি তাহলে অজীব হচ্ছে যে বিশ্ব দ্বারা কোন ধারণা যোগ্য ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কিংবা নির্জীব বস্তু বোঝায় না যে অর্থাৎ সোজা কথা যদি আমরা বলি যে যে বিশ্বের কি নেই জীবন নেই তাকে অজীব বিশ্ব বলে যেমন ঘর বই আকাশ খাতা কলম ইত্যাদি তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছি যে বিশিষ্ট কাকে বলে তার শ্রেণী ভাগ গুলো তোমরা অবশ্য সেটা করে নিবে মুখস্থ করে নিবে এবং তোমাদের মধ্যে সাময়িক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিবে ঠিক আছে তোমাদের বাড়ির কাজটা দিচ্ছি সেটা হচ্ছে উদাহরণ সব বিশ্বের ভাগ গুলো ছকটিকে দেখাও অর্থাৎ তোমরা যে কাজটি করবে যে আমরা প্রথমে যে একটা ডায়াগ্রাম দিয়েছিলাম ছক দেখিয়েছিলাম সেখানে বিশেষ শ্রেণী বিভাগ গুলা ছিল তোমরা কি করবে এই ছক এঁকে সুন্দর করে এবং এই ভাগ গুলো লিখে প্রত্যেকটা ভাগের পাশে অথবা নিচে দিয়ে একটি করে উদাহরণ দিবে তাহলে আমরা সহজে মনে রাখতে পারবো ভাগ গুলো এবং উদাহরণ সহকারে আর সংজ্ঞাটা এমনিতে তখন আমাদের মনে পড়বে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকের মতো এখানে বিদায় ভালো থাকবে সবাই সুন্দর থাকবে ধন্যবাদ সবাইকে